बस रुक जाओ रुक जाओ इमरान लड़का पीछे क्या बने
غدار ہے غدار بے شمار 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 گوئی نان گو 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 سوشل میڈیا پر اس وقت ملازا کرنے والے احباب اور جملہ ناظرین و حاضرین آج کا یہ احتجاج اس کی خبر آپ آباب تک متعدد ذرائع سے پہنچ چکی ہے کہ عدالت عثمہ نے دو بار سزا پانے والی آسیا ملونہ ساتمہ مبینہ گستاق کو عدالت عثمہ کے ذریعے سے بری کرتے ہوئے دو سو پچانوے سی کا جو توہین رسالت کا آئین ہے اس کا قتل کیا آج پھر ایک بار عدالت عثمہ نے عدل و انصاف کا قتل کر کے پوری امت مسلمہ کے دلوں کو مجروع کیا تمام پاکستان کے لوگوں کے دلوں کی ترجمانی کرنے کے بجائے ملک پاکستان کے اندر ایک لرزہ تاری کرتے ہوئے افرہ تفری پیدا کرنے کی سازش کی ہم پرپور مضمت کرتے ہیں اور عدالت عثمہ سے ایک پر پھر یہ گزارش کرتے ہیں کہ اپنا کیس واپس لو اور دو سو پچانوے سی توہین رسالت کے آئین کو فوری طور پر اپنی عملی شکل میں بحال کر کے مبینہ گستاق ملونہ آسیا شاتمہ کو فوری طور پر سزا برقرار رکھتے ہوئے اسے پابند سلاسلی نہیں بلکہ اسے اپنے انجام تک پہنچا کر فانسی کے پھندے پہ چڑھایا جائے پوری ملک پاکستان کے تمام شبہائے زندگی کے افراد کا یہ مطالبہ ہے کہ پوری امت مسلمہ کے دلوں کی ترجمانی کی جائے اس شاکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کی ترجمانی کی جائے یہ ملک پاکستان جس کا تشخص اسلام پر بنایا گیا اس کی بنیاد اسلام کے نام پر رکھی گئی لیکن آج عدالت عثمہ سے یہ فیصلہ جو کہ آئین پاکستان کے خلاف اور آئین قرآن و سنت کے خلاف سنایا گیا ہم بتانا چاہتے ہیں عدالت عثمہ کو اگر پاکستان کے اسی طرح سے فیصلے ہوتے رہے تو پاکستان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا پاکستان کا اسلامی تشخص بحال کرنا چاہتے ہو تو فوری طور پر دو سو پچانوے سی کے آئین کو بحال کرو اور اس ملونہ کو فوری طور پر سزا دو اور اسے اپنے انجام تک پہنچا دو میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ایکزیکٹیو آرڈر کے ذریعے فوری طور پر اس حیصلے کو کل ادم قرار دیا جائے ورنہ یاد رکھو فوری طور پر اس کا نام اسی ایل میں ڈالا جائے ورنہ یاد رکھو پچھلی حکومت کے ساتھ جو آج تک بغت رہی ہے انجام ان کے سامنے آ چکا ہے کل کو کوئی بائید نہیں کہ یہ انجام تمہیں بھی دیکھنا پڑے یاد رکھنا اگر ملک پاکستان کے اندر ایک آشق رسول منتاز حسین قادری کو سزا ہو سکتی ہے تو پھر مبینہ گستاق کو سزا کیوں نہیں ہو سکتی ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھوری طور پر ایکزیکٹیو آرڈر کے ذریعے فیصلے کو دوبارہ بحال کرتے ہوئے اسے قرار واقعی سزا دی جائے اور وہ جو سزائے موت کا فیصلہ دو بار پاکستان کی عدالت سنا چکی ہے ہم اسی کی تائید میں آج میدان میں نکلے ہیں اگر وہ مبینہ گستاق اس کے اوپر کوئی سلح الزام ثابت نہ تھا تو پھر پاکستان کی دو عدالتوں نے اسے مبینہ گستاخ گستاخی کا سکیف کے دے کر اس کو دو بار سزا کیوں دی ہے اگر پاکستان کا آئین بحال دیکھنا چاہتے ہو ملک کے اندر امن چاہتے ہو ملک کے دین کا تشخص بحال رکھنا چاہتے ہو اور اگر انگریز کی غلامی سے نکل کر محمد عربی کی غلامی میں آنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنا فیصلہ بدلنا پڑے گا ورنہ یاد رکھو پاکستان کے اس شاک آج میدان عمل میں ہے پورے ملک کے اندر اس وقت غلامان رسول میدان عمل میں آ کر دو سو بچانے میں سین کے محالی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے میدان عمل میں آ چکے ہیں تم اگر 
اپنے مغربی آقاؤں کی غلامی نہیں چھوڑ سکتے تو محمد عربی کا جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ محمد کی غلامی بھی نہیں چھوڑ سکتے تم یہ چاہتے ہو کہ ماغرائے عدالت کی قتل کی جو روایت ہے وہ قائم نہ ہو اور عدالتیں اپنا صحیح طریقے سے کام کریں تو فوری طور پر فیصلہ واپس لے لو ورنہ یاد رکھو منتاز قادری دنیا سے گیا ہے نہ وہ تلوار لے کے گیا نہ وہ خنجر لے کے گیا ہے جنگتہ بہادری منتاز سے قادری جنگتہ بہادری منتاز سے قادری جنگتہ سورت جنگ رہے گا غازی تیرا نام رہے گا غازی تیرا خون سے انقلاب آئے گا غازی تیرا خون سے انقلاب آئے گا غازی تیرا خون سے یہ جو تم نے بری روایت قائم کی ہے اور مبینہ کستاک کو فائر بگانے کی سالش تم نے کی ہے یاد رکھو اس کا بڑا قیمتی بہو تمہیں چکانا پڑے گا اور پاکستان کی عوام منتاز قادری بن کے گلی گلی کچھے کچھے میں تم سے حساب لینا جانتی ہے انشاءاللہ اگر عدالتیں اپنا کام نہیں کرے گی تو پھر منتاز قادری یاد رکھنا ہر کوئی منتاز قادری نہیں ہے لیکن یاد رکھنا قادری بہت سے ہے ممتاز تو ہر کوئی نہیں ہے لیکن ملک کے اندر قادری سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں اور تمہارا حساب لینا جانتے ہیں یاد رکھو ملک کے اندر اگر امن چاہتے ہو اس وقت پورے ملک کے پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں آسیہ ملونہ کی ریائی کے خلاف بقاعدہ طور پر لوگ سراپا اعتجاج ہیں تمام صبحائے زندگی سے تعلق رکھنے والے میں سوشل میڈیا کے ذریعے تاجر برادری کو کاروباری حضرات کو اور تمام صبحائے وکلا اور بالخصوص یونیورسٹی کے طلبہ جو پاکستان کا مستقبل ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان فاشی اور اوریانی کاٹا نہ بنے پاکستان مدینہ کی ریاست کا اکسے جمیل بنے تو میدان عمل میں آ کر آسیہ ملونہ کے خلاف آواز بلند کرو اور عدالت عزمہ کو مجبور کرو کہ عدالت عزمہ اپنا فیصلہ واپس لے ورنہ یاد رکھئے ملک پاکستان کا اسلامی تشخص باقی نہ رہے گا یاد رکھنا اس ملک پاکستان کی بقا میرے نبی کریم علیہ السلام کی خلامی کے ساتھ ہے اگر مصطفیٰ کریم کی خلامی کا یہ جو سلسلہ ہے یہ جو پتہ ہے اگر پاکستان کی قوم کے گلے سے ہٹانے کی سازش کی گئی تو یاد رکھنا پاکستان کا اسلامی تشخص باقی نہ رہے گا آج ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں اس وقت قائد اہل سنت قائد محترم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حضور داتا علی حجویری کی نگری کے باہر ہزاروں لوگوں کے ساتھ میدان عمل میں آ کر آواز حق اور صدای حق کو بلند کر رہے ہیں یاد رکھنا اگر تم نے اپنا فیصلہ واپس نہ لیا تو یہ ملک پاکستان کے لوگ تمہاری ان سے عید بجا دیں گے لیکن ایک بات غلامان مصطفیٰ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ غلامان مصطفیٰ ایک طرف تو وہ کردار ہے جو یہود و نصارہ کے اتگنڈو کا کردار ہے جو یہود و نصارہ کے اجنڈو کا کردار ہے ان کی غلامی میں پلنے والے ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں کا کردار ہے آج اگر وہ اپنا کردار ادا کرنے سے باز نہیں آتے تو محمد عربی کے غلام غلامی کا حق ادا کرنے سے کیوں پیچھے آتے ہیں اس لیے میدان عمل میں آئیے اور دنیا کو بتا دیجئے کہ موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا آوازیں بلند کہیے سبحان اللہ موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے ہم تو شہادت کی موت پر بھی اس موت کو ترجیح دیتے ہیں جو محمد عربی کی عزت و ناموس میں چلی جائے اللہ اکبر اس لیے میں تمام سوشل میڈیا کے ایکٹیویسٹ تمام سوشل میڈیا کو دیکھنے والے عوام اہل سنت اور تمام صبح زندگی سے تعلق رکھنے والے عباب سے ایک بار پھر پرپور گزارش کرتا ہوں کہ میدان عمل میں آ کر اپنا اپنا حصے کا کام کرے کردار ادا کرے تاکہ کل آپ کا نام بھی محافظ ناموس رسالت کی لسٹ میں شامل ہو جائے خدا کی قسم ایک عالم دین کے بارے میں علامہ ابن حچر مکی مالکی نے لکھا ہے توجہ کیجئے گا آپ کہتے ہیں میرے علاقے کے ایک بزرگ تھے وہ بہت بڑے مدرس تھے قرآن و سنت کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے بڑے خوبصورت باعث بھی تھے جب وہ دعا 
دنیا سے پردہ فرما گئے میں نے ان سے پوچھا حضور ما فال اللہ بکا اللہ نے آپ کے ساتھ فیصلہ کیا کیا ہے آپ نے فرمایا قسم خدا کی بڑی بڑی حدیثیں پڑھانا ایک طرف ہو گیا لمبی لمبی تقریریں کرنا ایک طرف ہو گیا لیکن چند بار جو میں نبی کی عزت و ناموس کے لیے نکلا تھا رب کو عمل اتنا پسند آیا رب نے مجھے جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما دیا اس لیے میرے دوستو ایک طرف تو ان لوگوں کا کردار ہے ان لوگوں کے لیے میرا رب کافی ہے لیکن غلامان مصطفیٰ کا کردار کس موڑ پہ ہے ہم غلامی کے کس موڑ پہ کھڑے ہیں اس لیے ہم دنیا کو بتا دیتے ہیں ملتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا رفانہ لگا ذکر کا ہے سایہ تجھ پر ذکر اونچا ہے تیرا بول بالا ہے تیرا اکل ہوتی تو خدا سے دیتے یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا سب کو حضور کی عزت و ناموس پر پیرا دار بنائے اور ہم سب کا عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے ہم تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں احباب دی وکار محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے احباب دی وکار جس طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری عدالت نے جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے والے ججد ہیں اور یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا انہوں نے ہمارے دلوں کو چھلنی کیا ہے اور یہ کوسا حقیقت میں کھوتا ہے پہلے بھی میں نے کہا ہے کیونکہ جس کی عقل کام نہیں کرتی ہے جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسئلے کو سمجھتا نہیں ہے وہ جج ہونے کا کیسے اپنا تو ہاتھ رکھتا ہے اس واسطے کہ سب سے پہلے نبی اکرم نور مجسم شبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے اگر ان کے ساتھ تم غداری کرو گے تو شکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پیچھا کرتے رہے گے اور ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں جب تک تم اس فیصلے کو واپس نہیں لیتے ہو ہم روڈ بند کر کے رکھیں گے اور کئی دن جب تک اگلی کال نہیں دیتے ہیں ہم ان کی کال پر لبیک کہیں گے اور جب تک اگلا حکم نامہ جاری نہیں ہوتا ہے ہم حکومت پاکستان کو مطلب کرنا چاہتے ہیں اگر تم گرفتار کرو گے ہم گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں اگر تم ہماری اوپر شالنگ کرو گے ہم شالنگ کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں اگر تم ہم جو ہے جیلوں میں لے جانا چاہتے ہو ہم جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہیں اگر آپ تم ہمارے اوپر مہنگائی بڑھانا چاہتے ہو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں ہمارے گھروں کو ہماری دکانوں کو گرانا چاہتے ہو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں نہ ہم مہنگائی کے لیے نکلے ہیں نہ ہم بیروزگاری کے لیے نکلے ہیں نہ عدالتیں جو اس وقت قانون جو ہے اپنا چلاتی ہے اس کسی قانون میں ہم نے ہاتھ میں نہیں لیا ہے لیکن اب نبو سے رسالت کا مسئلہ ہے تم نے اس قانون کو چھڑا ہے اس قانون کے ساتھ زیادتی کی ہے دین اسلام کے ساتھ زیادتی کی ہے تم ماہی کے قابل نہیں ہو حکمرانوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں عدلیہ کے ججز کو بھی بتانا چاہتے ہیں جب تب فیصلے کو واپس نہیں لیتے ہو دادا مسکل اندر ہوتا رہے گا میں عالم اسلام کے چاہنے والے اور لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو سوشل میڈیا کے ذریعے یہ دیکھے ایک بہت بڑی زیادتی ہے عالم اسلام کے ساتھ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے ساتھ اللہ کا فیصلہ ان اللہ دین یود اللہ و رسول انہم اللہ فی الدنیا والاخرہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کو عذیت دیتے ہیں اللہ کے رسول کو عذیت دیتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی لانت ہے اور آخرت میں بھی لانت ہے یہ جج لانت کے مستحق ہے اور جن جن یہ کردار دا کیا ہے جن نے مشورہ میں حصہ لیا ہے آسیا ملونہ کو بھگانے کا کردار دا کیا ہے وہ سارے لانتی ہم ان پر لانت بیچتے ہیں اس واسطے کہ یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ان کی عدالتوں کو چاہیے کہ یہ فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرے اگر غازی ملک ممتاز سین قادری شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ قدم اٹھایا آسیا ملونہ کی جو گستاخی ہے اس کی وجہ سے انہوں نے قدم اٹھایا اور سلمان تاثیر کو واصل جہنم کیا اور آسیا ملونہ کو تم رہا کر رہے ہو اور اس کو سیف راستہ دے کر 
बैर बगाने की कोशिश कर रहे हो तो ये याद रखो रानी मलक मुमताज कादरी के जाने वाले मौजूद है हर गली में हर कूचे में हर नगर में हर शहर में डगर डगर इस मुल्क के करिया करिया चप्पे चप्पे में गाड़ी मलक मुमताज हसैन कादरी के जाने वाले मौजूद है वो अपना किरदार अदा करते रहे फिर तुम कहते हो की कानून हाथ में लिया जाता है जब कानून सही हरकत में नहीं आएगा सही फैसला नहीं किया जाएगा अदल का कत्ल किया जाएगा तो उस वक्त कानून हाथ में लेने वाले उस शाखाने मुस्तफा मैदान में आते हैं तो फिर तुम पूरे मुल्क में बवेला करते हो शोर करते हो कानून हाथ में लिया गया अगर कानून उस वक्त हाथ में लिया जाता है जब अदालतें सही फैसला नहीं करते हैं और तुम अदल का पैमाना जरा ये तो देखो कि आज के रसूल को तुमने फांसी के फंदे पर लटकाया है और गुस्ताखा जो सातवा है मेरे आका करीम सल्लाम की तो हीन करने वाली है उसको तुम पर जिम्मा कर रहे हो कल बरोदे माशर भी तुम्हे जवाब देना पड़ेगा कबर में भी जवाब देना पड़ेगा और इस दुनिया में उस शाखा ने मुस्तफा सल्लम के सामने भी तुम्हें जवाब दे होना पड़ेगा इस वास्ते के जो गुस्ताख होता है उसकी सदा एक ही है उसका सर तन से जुदा कर दिया जा हजरत उम्र फारूक रदी अल्लाह तुम की ये सुनत मुबारक है जब एक मुनाफिक और एक यहूदी जो बाजार कलमा पटे वाला मुनाफिक था एक यहूदी था फैसला हजूर की बारगाह में आया हजूर ने वो फैसला उस यहूदी के हक में कर दिया फिर उमर की बारगाह में आए उमर को जब कहा गया कि उमर इसका फैसला इस फैसला का फैसला जो सुनाया है रसूल सल्लाम ने मेरे हक में किया यहूदी ने कहा तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ने मैन तलवार मैन से बाहर निकाली बाहर आकर उस मुनाफिक का जो बाजार कलमा पड़ता था सरतन से जुदा कर दिया और फरमाया जो रसूल के हुक्म को नहीं मानता है उम्र का फैसला यही है उसका सरतन से जुदा कर दिया जाए और ये कुरान का फैसला है फला अरबी का ला जो मेनू ना हत्ता जो हक के मुँह का सीमा सजरा बहना जब कुरान ये फैसला कर रहा है कि तुम जब रसूल सल्लाम के हुक्म को नहीं मानोगे तो तुम ईमानदार नहीं ठहर सकते हो और रसूल ईमान वाला नहीं हो सकता है जब तक वो मोहम्मद अरबी से कायनात की सारी चीजों से पढ़कर मोहब्बत नहीं करता है ये जज भी लाने के मुस्तक है ये हुक्मरान भी लाने के मुस्तक है ये अल्लाह की गिरफ्त में आएंगे और हमारी गिरफ्त में आएंगे जब हमारा आमना सामना होगा हम गले ही बल दाल सरकार का करदार अदा करेंगे इनकार अभी ये इतजाज जारी है हमारे कैदी नैल सुन्नत जो भी हुक्म देंगे उनके हुक्मनामे पर अमल करते हुए हम यहाँ पर बैठेंगे धरना देंगे जब तक अगले लाए अमल कर हुक्म नहीं दिया जाए आका तेरी शान की खातिर दिल भी हाजिर जान भी हाजिर आका तेरी शान की खातिर दिल भी हाजिर जान भी हाजिर आका तेरी शान की खातिर दिल भी हाजिर जान भी हाजिर कोर्ट का फैसला ना मंजूर ना मंजूर कोर्ट का फैसला ना मंजूर ना मंजूर दहशत गर्दी नहीं चलेगी दहशत गर्दी नहीं चलेगी दहशत गर्दी नहीं चलेगी ना इंसाफी नहीं चलेगी ना इंसाफी नहीं चलेगी एक बात मैं सोशल मीडिया के जरिए और आप तमाम अबाब तक पहुँचाना चाहता हूँ की पाकिस्तान की अदालत उस्मान है तो मगरबी अकाउंट को खुश करने के लिए कितना घिनौना किरदार अदा किया एक आस्ट्रिया और यहूद नसारा की अदालत भी थी गैर मुस्लिमों की अदालत थी जिसने अभी एक खातून के बारे में फैसला सुनाया कि जिस औरत ने तो इन्हें रसालत की जसारत की उसकी सजा को आस्ट्रिया की अदालत यानी कुफर की अदालत ने उसकी सजा को बरकरार रखा और साथ में ये फैसला सुनाया कि तो इन्हें रसालत असल में आजादी इजहार राय का नाम नहीं तो ये कितने बदबक है कि गैर मुस्लिमों को ये बात संजीदा समझ में आ गई
غیر مسلموں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مذہب کے مقدسات کی توہین کرنا یہ آزادی ہے اظہار رائے میں داخل نہیں ہے لیکن ان بد بختوں کو ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ توہین رسالت کا معاملہ کتنا سنجیدہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود بھی کرے اور ان کو ذلیل اور رسوا کرے اور انہیں اپنے انجام تک پہنچائے مرکزی چیئرمین کنز العلامہ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے گزشتہ رات دو بجے حضرت سیدنا داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس خدشے کے پیش نظر دھرنا شروع کر دیا تھا کہ حکمرانوں کے لیے نصیحت ہو کہ حکمران اور عدالت عثما کے جائز صاحبان کے حقیقت کو سمجھیں کہ ناموس رسالت کا مسئلہ قرآن کا مسئلہ ہے حدیث کا مسئلہ ہے اور پاکستانی آئین اور قانون کا مسئلہ ہے اس فیصلے کے خلاف جو کہ فیصلے دو عدالتوں نے آسیہ ملونا کے بارے میں سنایا کہ وہ مبینہ مجرم ہے مستاخ رسول ہے شاطمہ ہے اس نے خود عدالتوں میں آ کر اعتراف کیا ہے کہ ہم مسلمانوں کے نبی کی گستاخی کی ہے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک مبینہ مجرمہ ہو جس نے اعتراف بھی کیا ہے اور پاکستان کی عدالتوں نے سزا موت اس کو سنائی ہے اس کے باوجود سپریم کورٹ جو ہے اس کی رہائی کا فیصلہ کر رہی ہے یہ فیصلہ کل عدم ہے اس لیے کہ پاکستان کے آئین میں ہے کہ پاکستان کا سپریم لا قرآن و سنت ہے قرآن و سنت کے مطابق آئین اور قانون سازی ہو سکتی ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہو سکتے ہیں اگر پارلیمنٹ کے اندر کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف پاس ہو جائے تو وہ کل عدم ہے اگر ہماری عدالتوں کے جج صاحبان سے قرآن و سنت کے خلاف کوئی فیصلہ ہو جائے تو وہ بھی کل عدم ہوتا ہے لہذا قرآن و سنت اور آئین پاکستان کے مطابق سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ کل عدم ہے ہم آج فیض آباد پر اتنی کثیر تعداد میں ہر شب حیات سے تعلق رکھنے والے مسلمان اس عدالتی فیصلے کو مسترد کرتے ہیں اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کے مسلمان نہیں دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا ہے اور بہت بڑا بھیانک فیصلہ آیا اور موجودہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے ایسا فیصلہ دے دیا کہ پورا ملک جام ہو جائے نظام زندگی مفلوج ہو جائے تو یہ جج صاحبان کا فیصلہ یہ حکمت کے بھی خلاف ہے قرآن و سنت کے حکم کے بھی خلاف ہے آئین پاکستان اور عدالتی نظام کے تقاضے کے بھی خلاف ہے ایسا فیصلہ فیصلہ کرنا جس سے لوگ مستحل ہو جائیں اور لوگوں کے جذبات مجروع ہو جائیں کسی قاضی اور جج کو ایسا فیصلہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے یہ ان جج صاحبان سے غلطی ہوئی ہے لہذا فل فور یہ فیصلہ سپریم کورٹ واپس لے جب تک سپریم کورٹ اس فیصلے کو واپس نہیں لے گی اس وقت تک پاکستان میں رہنے والے مسلمان اس فیصلے کے خلاف سراپا احتجاج رہیں گے لہذا قائدین کی کال کا انتظار کریں گے جو قائدین علی سنت کی طرف سے کال آئے گی اس کے مطابق اس فیصلے پر عمل درام فیصلے کے خلاف جو ہے اپنی اگلی احتجاجی تحریک جو اس کو جاری کریں گے لہذا سارے حضرات سے گزارش ہے کہ وہ یہاں پر موجود رہے اور باقاعدہ طور پہ اس غیر آئینی غیر قانونی قرآن و سنت کے مخالف فیصلے کے خلاف اپنی آواز اٹھا کر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سرخ رو ہو جائیں اور یہ موجودہ حکومت کو بھی چاہیے کہ کوئی اس وقت ایسا ڈیسیجن لے جس کے ساتھ ملک کا نظام بہتر طریقے سے چلے ملک کے اندر امن و امان برقرار رہا ہے جج صاحبان نے ملک کے امن کو ہاتھ میں لیا ہے یہ انہوں نے مناسب نہیں کیا لہذا اس فیصلے کے خلاف 
ہم سارے حضرات سراپا احتجاج ہیں پیدا باد پل پر یہ پنڈی اسلام باد کے غیرت مند مسلمان ہر شبہ حیات سے تعلق رکھنے والے لوگ مختلف سنی تنظیمات کے یہ عہدے دران سمہ دران موجود ہیں اور یہ سراپا احتجاج رہیں گے اور یہ بھی ہمارا مطالبہ ہے ایک غلطی سپریم کورٹ سے ہو گئی ہے اگر دوسری غلطی حکومت نے کر کے اس کو پیر بگانے کی کوشش کی تو پھر آج سے تو میں نے اپنی کانوں سے سن لیا لوگوں نے پہلا بات پل پہ کہہ دیا ہے گو عمران گو اب عمران کا رہنا بھی یہاں پہ نہیں ہوگا گو عمران گو 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 ہم حکومت کو بہتر مشورہ اور نصیحت کرتے ہیں کہ ریاست مدینہ بنانی ہے تو ریاست مدینہ میں گستاغ رسول کی سزا ایک ہی ہے وہ سر تن سے جدا ہے اگر ریاست مدینہ کے قانون کو نہیں سمجھنا تو پھر ریاست مدینہ نہیں بن سکتی لہذا حکومت کے لیے بھی بہتر مشورہ یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ پر بقیدہ طور پہ اپنے دیرہ کار میں رہتے ہوئے اس فیصلے کو واپس دلانے کی کوشش کریں اور اس کو قتل بگانے کی کوشش نہ کریں اگر ایسا کیا گیا تو پھر ملک کا نظام چلانا حکومت کے لیے دشمار ہوگا اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو غیرت عطا فرمائے اور نبی کی نموس اور عزت کے لیے سراپا احتجاج رہے ہیں نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا سرطن سے جدا گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا سرطن سے جدا ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم اس وقت فیض آباد کے پل پر درنا دیئے ہوئے ہیں جیسا کہ قائدین نے خط آباد کے ذریعے آپ تمام آباد کے اطلاع دے دی میں ابھی ہم تقریب کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع کرتے ہیں کچھ وقت کے لیے ساتھ ساتھ میں تمام آباد سے یہ اتارش کروں گا کہ قانون آپ نے ہاتھ میں نہیں لینا کسی چیز کو آپ نے نقصان نہیں پہنچانا املاک کو نقصان نہیں پہنچانا ہم سراپا اتجاج ہیں اور عدالت اس وقت کے اس فیصلے کی مضمت کرتے ہوئے بل امن کے اتجاج کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے قائدین کی کال کا انتظار کریں گے باقر دعویٰ یا عدد کچھ دے لیتا ہے